నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెరకి స్వాగతం నేనాటి వార్తలు వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల గత కొన్ని నెలలుగా అందుబాటులో లేకపోవడం జరిగిందని దర్శి ఎమ్మెల్యే అన్నారు ఈ సందర్భంగా శనివారం దర్శి పార్టీ ఆఫీస్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గతంలో గడప గడప కార్యక్రమంలో గాని కార్యకర్తలకు గాని అందుబాటులో ఉండేవాడిని కానీ ఈ రెండున్నర నెలల్లో అప్పుడప్పుడు నియోజకవర్గంలో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న కొన్ని కారణాల వల్ల పూర్తి స్థాయిలో పాల్గొనలేదు ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలను ముగించుకోవడంతో ఇకపై పూర్తి స్థాయిలో పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటా అని తెలిపారు ఎన్నికల దగ్గర పడుతుండటంతో కొన్ని మీడియా సంస్థలు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని దుయ్యబెట్టారు సీఎం జగన్ నేతృత్వంలో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైనప్పటి నుంచి దర్శి నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులు విజయవంతంగా చేశాయని తెలిపారు వాటిలో ముఖ్యంగా దర్శి పట్టణానికి నూట కోట్ల రూపాయలతో సమగ్ర నీటి పథకం ద్వారా నియోజకవర్గంలోని చెరువులను అభివృద్ధి చేసి ప్రతి ఇంటికి మంచినీటి కొళాయిలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలానే ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉన్న దర్శి కురిచేడు రోడ్ వేయడం జరిగింది అని ఎమ్మెల్యే అన్నారు ఇక ముందు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా చెప్తే అలా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నాకు ఆయన మీద నమ్మకం ఉంది అదేవిధంగా ఆయనకు కూడా నా మీద నమ్మకం ఉంది నేను గట్టిగా ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా నేను చేస్తున్నాను నాకు ఏ ఒక్క అవకాశం వచ్చినా కూడా దర్శికి మేలు చేయాలి దర్శి ప్రజలకు కొంచెం ప్రాంతాన్ని బాగుపరచాలని నాకు తపం తోటి ఏ ఒక్క అవకాశం వచ్చినా కూడా నేను చేశాను ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఏ ఎమ్మెల్యేకి మనం తగ్గకుండా దర్శికి ఏదైనా అవకాశం ఉంటే ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని దర్శికి తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుకునే ఎమ్మెల్యేలో మొట్టమొదటిగా నేను ఉంటానని చెప్పి కూడా నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడే కాదు ఇక ముందు కూడా తప్పనిసరిగా ఏ ఒక్క అవకాశం వచ్చినా కూడా అది దర్శికి తీసుకురావాలని ఒక తపంతో నేను పనిచేస్తానని చెప్పి ఎలా ఉన్న ఈ ఒక సంవత్సరంలో తప్పనిసరిగా మేము ఉండి ప్రతి గడపకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం చేసుకొని తప్పనిసరిగా మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ పార్టీని గెలిపించుకునే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పి కూడా గట్టిగా చెప్తూ మరి నాకు సహకరించాల్సింది కాబట్టి ఒకరిని కూడా కోరుతూ మరొక్కసారి ఎవరైనా థియేటర్లో అక్కడక్కడ ఒకరు రాలేని పరిస్థితి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను మీ ద్వారా ఆహ్వానం చేస్తున్నాను తప్పకుండా రండి మనందరం కూడా కలిసి పనిచేస్తున్నా అని చెప్పి కూడా చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి చోటు ఉంది పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవం ఉంటుంది అని చెప్పి నేను మాటిస్తూ మరి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు పెట్టాలి చెప్పాను నేను దాన్ని మీరు ప్రతిరోధ తీసుకెళ్తా అని చెప్పి కోరుకుంటూ సేవ తీసుకుంటాను అధికార పిచ్చితో జగన్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారని టీడీపీ పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బోండ ఉమా మహేష్ రావు మండిపడ్డారు శనివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ తిరుపతి ఉప ఎన్నికల్లో దొంగ ఓట్లతో గెలిచిన జగన్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నకిలీ పట్టభద్రుల్ని నమ్ముకున్నారన్నారు బోగస్ ఓట్లు నకిలీ ఓటర్లు డబ్బు మద్యంతోనే జగన్ వచ్చే ఎన్నికల్లో నూట స్థానాలు గెలుస్తారా అని ప్రశ్నించారు దొంగ ఓట్ల నమోదులో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అధికారులు భాగస్వాములైన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని నిలదీశారు అధికార పిచ్చి పట్టుకున్నటువంటి జగన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యం అవుతుంది దానికి అనేక ఉదాహరణలు స్థానిక సంస్థల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీల్ని నామినేషన్ కూడా ఇలా పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ని ఎంపీటీసీని జెడ్పీటీసీని అట్లాగే తిరుపతి బై ఎలక్షన్ చూసాం తిరుపతి బై ఎలక్షన్లో ఆ రోజు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కానీ ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు కానీ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గం అంతా కూడా అక్కడ వాలిపోయి పక్క నియోజకవర్గాల నుంచి పక్క జిల్లాల నుంచి దొంగ ఓటర్ల్ని తీసుకొచ్చి ఏ విధంగా బస్సుల్లో దింపి దొంగ ఓట్లు వేయించి తిరుపతి బై ఎలక్షన్లో ఎంపీ బై ఎలక్షన్లో గెలిచారో మీడియా సాక్షిగాను చూసాం ప్రజాస్వామ్యం అపహాసం అవటం అందరం చూసాం ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు ఈరోజు శాసన మండలి ఎలక్షన్లు దొరుకుతూ ఉన్నాయి ఎంత కక్కుర్తయా జగన్మోహన్ రెడ్డి నీకు ఏంటి అధికార కాంక్ష నీకు ఒకే భావం ప్రజల డబ్బు ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం లూటీ చేశావు ఇవాళ నీ దెబ్బకి రెండు వేల రూపాయల నోటు అనేది కనీసం చూద్దామన్నా కనపడినటువంటి పరిస్థితి నీ దెబ్బకి ఇవాళ రాష్ట్రంలో వచ్చింది 
నీ అధికార పిచ్చికి పంచాయతీ జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎంపీపి బై ఎలక్షన్లు జరిగితే ప్రజలు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఓటేసే హక్కు కోల్పోయారు పోటీ చేసే హక్కు కూడా రాజకీయ పార్టీలు కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఏంటి నువ్వు ఇవాళ పట్టభద్రుల ప్రకాశం నెల్లూరు చిత్తూరు జిల్లాల శాసన మండలి ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ నెల పదమూడవ తేదీన ఓటర్లు ప్రశాంత వాతావరణంలో స్వేచ్ఛగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు కలెక్టర్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కేవీఎన్ చక్రధర్ బాబు తెలిపారు శనివారం ఉదయం నెల్లూరు డీకేడబ్ల్యూ కళాశాలలో నెల్లూరు డివిజన్ కి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేసిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిసెప్షన్ సెంటర్లు స్ట్రాంగ్ రూమ్ లను కలెక్టర్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి కేవీఎన్ చక్రధర్ బాబు పరిశీలించి అధికారులకు పోలింగ్ సిబ్బందికి పలు సూచనలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ జిల్లాలో నూట పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలింగ్ కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు చెప్పారు ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేసిన పేనతో తమకు నచ్చిన అభ్యర్థి ఫోటో పేరు ఎదుట తెలుగు సంఖ్యలు లేదా రోమన్ సంఖ్యలను ప్రాధాన్యత కార్యక్రమంలో వేయాలన్నారు కలెక్టర్ వెంట నెల్లూరు ఆర్డీఓ మాలోల తహసీల్దార్లు సుబ్బయ్య నిర్మలానంద బాబా తదితరులు ఉన్నారు రమేష్ హాస్పిటల్స్ వైద్య బృందం ఆధ్వర్యంలో అత్యంత అరుదైన మెదడు రక్తనాళానికి బైపాస్ సర్జరీ విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగింది శనివారం ఉదయం గుంటూరు రమేష్ హాస్పిటల్స్ నందు ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో డాక్టర్ రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ కెరోటిడ్ ఆర్జరీ బైపాస్ గాఫ్టింగ్ శస్త్ర చికిత్స చేయడం జరిగిందని తెలిపారు అత్యంత క్లిష్టమైన మెదడుకు వెళ్లే రక్తనాళాలకు బైపాస్ సర్జరీ నిర్వహించడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని తెలిపారు శస్త్ర చికిత్స విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగిందని రోగి మూడవ రోజు డిశ్చార్జ్ అయ్యి తెలిపారు వ్యాధి నిర్ధారణలో ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించి మూడు టెస్ట్ల ఎంఆర్ఐ నూట ఇరవై ఎనిమిది స్లైస్ సిటీ స్కానర్ కలిగి ఉండటం నిష్ణుతులైన అత్యంత క్లిష్టమైన శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించే సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య బృందం ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉండటం ఈ ప్రాంత ప్రజలకు చాలా ఉపయోగకరమని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రమేష్ హాస్పిటల్స్ వైద్య బృందం పాల్గొన్నారు మాకు తెలిసినప్పటికీ ఈ ఏరియాలో 
కరోటిన్ బైపాస్ అంటే రెగ్యులర్ గా చేసిన వాళ్ళు కరోటిన్ బైపాస్ అంటే కరోటిన్ కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి దాని వల్ల కరోటిన్ బైపాస్ మనం ఏదంటే డామేజ్ పోర్షన్ చాలా టైట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పోర్షన్ ఏమి చేయకుండా మనం గుండెకి చేశారు కదా అలాగా కరోటి డాటికి చేసి పెట్టారు కాళ్ళ నుంచి రక్తనాలు తీసేసి ఇక్కడ పెట్టి కనెక్షన్ పెట్టారు ముందు నార్మల్ ఉంటుంది అసలు అక్కడ నుంచి వెనకాల ఉండే నార్మల్ ఉంటాయి కదండి పోర్షన్ లో రెండు కనెక్షన్ బైపాస్ చేశారు కంటికి కారణం ఏంటంటే ఈ పేషెంట్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అనమాట సో మేము హాస్పిటల్ స్టాఫ్ వాళ్ళ మదర్ ఆకస్మికంగా కళ్ళు తిరిగి స్పృహ పడిపోతే వెంటనే తీసుకుని వచ్చారు అనమాట సో స్పృహ పడిపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అది గుండెకి సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా ఫిట్స్ లాగా రావచ్చు కానీ ఏంటంటే గుండె వెళ్ళే రక్తనాళ బాగానే ఉన్నాయి చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ మెదడు వెళ్ళే రక్తనాళ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ అయిపోయింది అనమాట బిగినింగ్ లో సో పక్షవాతం వచ్చినప్పుడు బేసికలీ ఇక మనకి స్పీచ్ పోవడం రైట్ సైడ్ అంతా వీక్నెస్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇవి కొంచెం రికవర్ అయినప్పుడు అయిన తర్వాత చూస్తే మామూలుగా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు స్టెంట్స్ వేస్తాం ఈ కెరోటి డాక్టర్లు స్టెంట్ వేస్తాం అనమాట కానీ ఇందులో మొత్తం క్యాల్షియం ముందు చేయబోయింది సో క్యాల్షియం ఉన్నప్పుడు మనం స్టెంట్ వేస్తే అది వీలు కాదు అది ఎక్స్పాండ్ కాదు అనమాట మామూలుగా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఫ్యాట్ అది చేరినప్పుడు మామూలుగా ఎండాటినెట్ అని అది మామూలుగా రొటీన్ గా చేస్తారు మన సర్జన్స్ అంతా కూడా సో అది కూడా ఇది సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే బాగా క్యాల్షియం ఉంది కాబట్టి సో అందువల్ల దీనికి కెరోటిడ్ కెరోటిడ్ బైపాస్ సర్జరీ అని చెప్పి కాల్లో నుంచి వెయిన్ తీసి అది ఇంటర్పోజ్ చేసి చేశారు అనమాట ఇది అంటే అది రేర్ సర్జరీస్ సో క్యాల్షియం అధికంగా ఉన్నప్పుడు చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది మనం మెడికల్ గా కానీ అవన్నీ కూడా ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అవుతాయి అనమాట సో అట్లాగే మనకి గుండెకి క్లిష్టమైనటువంటి ఒక దాదాపు ఏడు వందలు ఎమర్జెన్సీ బైపాస్ సర్జరీలు చేశారు నా టీం మొత్తం ముగ్గురు సీనియర్ సర్జన్స్ ఉన్నారు సో వీళ్ళు సంక్లిష్టమైనటువంటి గుండె ఆపరేషన్స్ చాలా నిర్వహించడం జరిగింది ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు ఈ గుండె నుంచి వెళ్ళేటటువంటి అయోర్టా కానీ లేకపోతే ఈ మెదడు వెళ్ళే రక్తరాళ కానీ కడుపులో కానీ అంటే శరీరంలో సంక్లిష్టంగా ఎన్యూరిజం కానీ లేకపోతే ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వెసల్స్ ని మన సీనియర్ సర్జికల్ టీము అనస్తీషా టీము వీళ్ళందరూ కూడా చూసి కొన్ని కాంప్లెక్స్ చాలా డీప్ గా ఉంటాయి వెసల్స్ వీటన్నిటినీ కూడా వీళ్ళకి అనుభవం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాస్కులర్ సర్జరీస్ కూడా దాదాపు కెరోటిడ్సే ఒక ఇరవై దాకా చేశారు సర్జరీలు అలాగే అయోటా చేశారు మూడు నాలుగు సర్జరీస్ మేజర్ అయోటెక్ డిసెక్షన్స్ రక్చర్స్ ఇలాంటి సర్జరీ నీడ్స్ ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ హూ గెట్స్ బ్లాకేజ్ దిస్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ టు నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లాకేజ్ so less than that blockage you can ma- manage with the medications or any blockage with symptoms like stroke like symptoms comes and they recover within 24 hours we call it as tia transient ischemic attacks such patients there is a indication for this surgery ana sarana nagad padipoyanta teliyadu aa yatla hospital theskochadu hospital theskotha teliyadu naaku ikka brain jarigadu teliyadu anta vachana doctor gar unta ekka chesaru వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు విద్యార్థుల్లో ప్రేరణ కలిగిస్తాయని ఎంయూఓ అబ్దుల్ కుదూస్ వ్యాఖ్యానించారు శనివారం గుంటూరు నగరంలోని బృందావన గార్డెన్స్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఐఐటి స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్ ఎక్స్పోను ఎంఈఓ అబ్దుల్ కుదూస్ ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైజ్ఞానిక శాస్త్రాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని శాస్త్రజ్ఞులుగా రాణించాలనే ఆసక్తిని అవి పెంపొందిస్తాయని తెలిపారు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో దేశాన్ని అగ్రగామిగా చేసేందుకు విద్యార్థులను శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలని 
అవసరం ఉందన్నారు ఈ విషయంలో విద్యా సంస్థలు కీలక పాత్ర పోషించాలన్నారు ఆక్స్ఫర్డ్ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ ఎస్ ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ను పెంపొందించనే లక్ష్యంతో గత ఇరవై నాలుగు ఏళ్లుగా ఖర్చుకు వెనకాడకుండా భారీ స్థాయిలో వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నామని దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ క్యాంపస్ నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు శాస్త్ర సాంకేతిక విద్య వైజ్ఞానిక పర్యావరణ ఆధ్యాత్మిక రంగాలపై తాము రూపొందించిన నమూనా ప్రాజెక్టుల వర్కింగ్ మోడల్స్ ను ప్రదర్శించామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ ఎస్ ఆనంద్ రెడ్డి డైరెక్టర్ ఎస్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఎస్ ఆరక్ జోసఫ్ రెడ్డి ప్రిన్సిపల్ అమీనా బేగం మరియు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు
motto is the is the plan of the prime minister and today definitely if that has to come through definitely every child from every school has to really think in a very scientific way should come up with innovative products should design innovative products and that should be very very helpful for the country for our state and for everybody and also to the world to protect peace and to establish safety and security for all the citizens in the world and definitely school is the place where we try to kindle that so pillallo endante a encouragement ivali scientific temper lo valani teeskelali so for that today our teachers have played a very very important role so vallandaru kuda pillalni okokka concept lo pillalki ela cheyali anedi nerpincharu they are there behind guiding the students and helping them and today you can see such a wonderful inni projects ela raagaliga ante definitely it is because of all the teachers the principal and all everybody right working together as a team with the students and coming out with these wonderful projects and we are very happy to have our wonderful guest today uh, in the midst of oxford family and we also wish all our little buddies here in oxford all the very best we want them to be the young scientists and we are training the young scientists of oxford definitely we want our children to become the scientists of this great nation india thank you sir today in vrindavan gardens oxford school we are connecting we are conducting science exhibition around 600 science projects from various departments science projects maths telugu hindi english all all the departments projects around 600 more than 600 projects are being presented by our our dear students they are well guided by our teachers teaching uh, teaching fraternity of the school this is since 25 the oxford school has established this is 25th year since the school has been established and since 25 years we have been doing this uh, science expo in a large scale in a very grand and successful way and for this we, we are really thankful to our honorable chairman sir francis reddy sir who not only believes who believes that not the children not only should excel themselves in the uh, in the theoretical knowledge but they should also know get a uh, get a practical knowledge so they should know there is a saying that you teach me i find that you involve me i learn so our chairman sir believes this a lot and he this is a this platform is created so that the children exhibit their talents and today they are the students tomorrow successfully they become the proud citizens of india to make their భారత కరెన్సీపై అంబేద్కర్ బొమ్మను ముద్రించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇద్వా ఐడియా వ్యవస్థాపకులు గొల్లమూడి రాజసుందరం బాబు డిమాండ్ చేశారు శనివారం ఉదయం గుంటూరు నగరంలోని లార్జ్ సెంటర్ నందుగల అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నుండి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు రాజసుందరం బాబు ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏర్పడటానికి కారణం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆలోచన సలహాలు అని తెలిపారు సెక్యులర్ రాజ్యాంగ తోట్లు పొడుస్తూ మత విధ్వంసాన్ని క్రైస్తవ ముస్లిం మతాలపై వెదచలుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా నిరసన ర్యాలీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు మాల మాదిగ ఎస్సీలు ఏ మతంలో ఉన్న ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై ఒకటి ప్రకారం ఎస్సీలుగానే గుర్తించారని అన్నారు కాపాడుకుందాంగాన్ని
राजबाबु अंदर जय भीम ईडियल दलित एंप्लायी असोसीये की ईडियल दलित उमेन असोसीये की आंध्र प्रदेश अंबेकर् यूथ असोसीये की आलिया क्रिस्टन यूथ असोसीये की व्यवस्थापक उन्ना मरी आंध्र प्रदेश राष्ट्र में उम्मीद राष्ट्र में यह मुफ संवर दलित कोसम अनेक विषया नैन पोराटा चेसी साधि जी नाग रकल चटू नूट इन अड़क अंबेडर गार विग्रह अंबेडर्गर गुड़ निर्माण जीवो रूलस अनेक साधि मैं विषय में प्रधानमंत्र प्रभुत् भारत करे अंबेडर गारी बोम मुद्रे गत को मैं अड़ता अनेक संघ अड़ता अनेक चोट उद्यमा जो उन्नाई रिजर्व बैंक आफ् इंडिया एर्पड़न अंबेडर गार आलोचन तो आय सिद्धांत पैने आये रास परशोधना ग्रंथों तो मैं अंबेडर गार बन मरी मुद्र आय पट विवक्ष भारत राज आर्टिकल पदे आयने आये पट विवक्ष को दुर्मार्ग विषय अला दलित क्रैस् दलित भारत राज आर्टिकल मूड नाब मत प्रसक्ति लेकिन एसिक गर्ति रोजना याबे राष्ट्र राष्ट्रपति उत्तरकोचि तपड़ राष्ट्रपति उत्तरकोचि दलित क्रैस् मत मुस्लिम मत एस एस का राष्ट्रपति उत्तर याब संवर पोरा दीद इपड़े मोडी गार मरी सुप्रीम कोर्ट आंसर वैसे एस कत मारते वाले रिजर्वे सैट सबे सुप्रीम कोर्ट आंसर रेप सुप्रीम कोर्ट दाने आधार उत्तर मा ग अला मोडी गारी गति क्रैस्त हकल पररक्षण कमटी राष्ट्र अद्यक्ष मरी एस मरी मत स्वेच्छ मैं अभी मतलब अभी कुलवा ये मत स्वीकृत अंगीकार एस हिंदू उ मत स्वेच्छ लेकिन मरी केन्द्र प्रभुत्म चला इबंध पड़ता मरी एस इष्ट मत स्वीकृना एसी हूद कल की को अला बीजेपी प्रभुत्म मैं क्रैस् पास्टर मीद अनेक मंदिर दाड़ जो अला क्रैस् फंडपे जीवन मरी क्रैस् इबंध पड़े चर्य मे भावस्ना राान रोज मैं बीजेपी प्रभुत् ओडिचे विधा क्रैस्तुक सजावक जरिए अन्नी पार्टी नायक अधिकारियोजकवर्ग एन कर्यवेक्षण अधिकारी हईहरनाथ अ गुंटूर जिला पोर्नूर तहसीलदार कार्यलय में राजकीय पार्टी नायक एन कल अवगन निम निबंधन पै मुखा मुखि चर्चा अवगहन कल ग्राम पार्टी कार्यकर्ता प्रशा वातावरण नेकोलपे सहकू सूची पे एन कधुकीय पार्टी नायक जाग्रत सूचन तर चर्चा कार्यक्रम में प्रत्येक अधिकारी रत्न तहसीलदार श्रीकांत केदारनाथ डिप्यूटी तहसीलदार फणिकुमार आर ई रामकृष्ण विविध पार्टी नायक अभिप्राय भेद उड़ी बट अभी पर्सनल विधा वेक इप्ड मन मन निजर्गो मी अंदर नायक समक्ष मन इन समस्या परकर मैं मैं पोलिटल पार्टी तो मीटिंग कटी अभिप्रया ग्रीवेस समस्या तेजको एला इबंध लेकिन सजाव इंकोर नम्बर नंबर फस्ट कांप्रमार नीट पाली अंदर अभी पार्टी नायक टीडीपी वैसी जनसे अभी का अंदर 
సార్ కొన్నూరులో అధికారులంతా మొట్టమొదటి ఎలా ఉన్నా ఎలక్షన్ టైం మాత్రం చాలా చక్కగా జరుగుతుంది ఎలక్షన్లు ఇక్కడ అని మీరు ఒక కాంప్లెంట్ ఇచ్చారు డెఫినెట్గా నా హయాంలో కూడా మా నలుగురు గారు ఏఏ హయాంలో కూడా మీరు మొట్టమొదటి చెప్పినట్టుగానే అన్ని పార్టీల నాయకులు మేమైతే హామీ ఇస్తున్నాం తప్పనిసరిగా పోలీస్ సహకారం అంతర సహకారం తీసుకొని సజావుగా ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జరిగేది మీకు జరిగింది ప్రజలు ప్రభుత్వ వైద్యుల మధ్య బంధాన్ని బలపరచడం ద్వారా మరింత మెరుగ్గా ఆరోగ్య సంరక్షణపై వైఎస్సార్ సిపి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని తాడికొండ ఎమ్మెల్యే వైఎస్సార్ సిపి అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి అన్నారు శనివారం తుళ్లూరు మండలం లింగయ్యపాలెం గ్రామంలో జరుగుతున్న ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి స్వయంగా పలువురికి చెకప్లు వైద్య పరీక్షలు చేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రజలు చిన్న అనారోగ్యాలకు పిహెచ్సి సిహెచ్సి పెద్ద ఆసుపత్రులు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా సొంతూరులోని వైద్య సేవలు పొందేలా వైఎస్సార్ సిపి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందన్నారు పొన్నూరు మండల పరిధి మాచవర గ్రామంలో శనివారం నవరత్నాలు పేదలందరికి ఇళ్లు హౌసింగ్ టే కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మండల ప్రత్యేక అధికారి వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొని లబ్ధిదారులు ఇళ్ల నిర్మాణం వేగవంతం చేయాలని సూచించారు ప్రభుత్వం ఒకటి పాయింట్ ఎనభై లక్షల రూపాయలతో పాటు ఇసుక సిమెంట్ ఐరన్ ఇతర మౌలిక వసతులను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు పొన్నూరు మండలంలో లబ్ధిదారులు గృహ నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సమావేశంలో సూచించారు హౌసింగ్ డి కోటేశ్వరరావు ఏ రాజశేఖర రెడ్డి ఈఓపి ఆర్డి ఎందుకనంటే అన్ని మన మండల పరిపాలకుల గారు రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి కొన్ని డెవలప్మెంటల్ స్కీమ్స్ కి సంబంధించి డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆయన కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఆయన ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ఎందుకనంటే ఆయన మోస్ట్ సీనియర్ జిల్లాలో అలాగే రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి ఒక ప్రభుత్వం ఒక స్కీమ్ చేస్తుంది యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తాం సార్ స్టేట్ లెవెల్లో ఒక పాలసీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇవాళ రేపట్లో జరగబోయే కార్యక్రమం ఏంటంటే మన జనరిక్ మెడిసిన్స్ ప్రజలకి కావాల్సినవి పెట్టాం స్టోర్స్ అన్ని పెట్టాం ఇప్పుడు పశువులకి జంతువులకు కావాల్సినటువంటి మెడికల్ షాపులు కూడా జనరిక్ అంటే తక్కువ రేటుకి పెట్టబోతా ఉంటాం రాష్ట్రంలో రాబోతా ఉంది అలాంటి కార్యక్రమాలు పెద్ద పెద్ద పాలసీల్లో కూడా వారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డిసైడ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి అలాంటి వాళ్ళు వచ్చిన మీటింగ్కి మన గ్రామంలో ఎక్కువ మంది రావాలి ఎక్కువ మంది వస్తే ఈరోజు వారు చెప్పిన విషయాలు కానీ అవి కానీ బాగుంటాయి అట్లాగే ఇక్కడ మాచవరంలో లేఅవుట్ చాలా బాగుంది చాలా లేఅవుట్లు తిరుగుతూ ఉన్నాం కానీ మంచి లేఅవుట్లలో ఇది ఒకటి ఐదు మంచి లేఅవుట్లు మండలంలో తీసుకుంటే ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు లేఅవుట్లు ఉంటే మండలంలో ఇరవై నాలుగులో ఐదు మంచి లేఅవుట్లు ఇవి అని తీసుకుంటే మాచవరం ఉంటుంది ఈ మాచవరంలో రోడ్డు జడ్పీ రోడ్డు పక్కనే ఆ పక్క రోడ్డు పక్కనే ఉన్నటువంటి లేఅవుట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది రోడ్డు కొన్ని చోట్ల రోడ్డు ఉండదు బురద బురదగా ఉంటుంది లెవెలింగ్ ఉండదు ఏముండదు కానీ ఇక్కడ ఎంత చక్కగా ఇవాళ మేము కట్టుకుని కూడా ఉండేటువంటి వాతావరణం ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది 
అట్లాగే సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ లేఅవుట్ తగినట్టు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు మనం అనుకున్న యానిమేటర్స్ దగ్గర నుంచి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ మంచి లీడర్షిప్ చేస్తున్నాయి హౌసింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ అమ్మాయి నేను మొదటి నుంచి గమనిస్తూ ఉన్నాను అన్న దగ్గర కంటెంట్ ఉంది ఆ తీసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం కానీ వాటిని ఎన్లైజ్ చేసుకోవడం కానీ సమస్య మచిలీపట్నంలోని స్థానిక రేవతి సెంటర్ నందు స్వర్గీయ వంగవీటి మోహరంగ విగ్రహానికి రాష్ట్ర జనసేన పిఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్ మరియు కృష్ణా జిల్లా రాధారంగ మిత్ర మండలి అధ్యక్షులు బుల్లెట్ ధర్మారావు గజమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో బందరు జనసేన ఇన్ఛార్జ్ బండి రామకృష్ణ జనసేన కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షులు బండ్రెడ్డి రామకృష్ణ జనసేన రాష్ట్ర నాయకులు అమ్మిశెట్టి వాసు మరికొంతమంది పెద్దలు రంగాకి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది చేతి